De eurodollar problematiek, de vestvisie, dat was het thema van de kenniskringmeeting van gisteravond. De voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, Winston Ramon Tarsing, liet zijn licht schijnen over de financieel-economische situatie in ons land. Volgens hem doet Suriname het momenteel in economische zin niet zo goed. Hij gaf aan dat enkele hardnekkige remmende factoren zoals corruptie, drugshandel en een natuurlijke hulpbronnen vloek een rol hierbij spelen. Corruptie om u met uw bruid, dat is maar onverklaard. Uh, <lacht> nee, nee, ik wil even nog een onderscheid tussen corruptie en rentzieking gedrag. Want het gedrag van die ondernemer, maar hé, hey, laat me die mannen goed horen, dat krijg ik dingen, krijg ik veel geld, of iets van waarde, dat veel geld vertegenwoordigt. Uh, is nog geen corruptie. Dit is een wetenschappelijk be begrip, rent. Het woord pas corruptie, wanneer? Wanneer voor betaald wordt. En dat kan je niet bewezen. Dus, maar als ik aan mijn vriend John komt bij mij, ik ben minister, en ik heb het recht volgens de wet om duizend hectare aan John te geven, maar hij vraagt het volgens het boekje aan, en volgens het boekje geeft ik hem zijn beschikking, is het rent, maar geen corruptie. Het wordt vast corruptie, en ik zeg John, die wordt dan. Je moet me dan geven, we halen het dan. Dan pas is het corruptie. Maar dan is het nog moeilijker om het te bewijzen. Over corruptie wordt verder niks te Oh ja, het lijkt wel wat verkeerd, de beslissingen. Want wie, diegene die het hard nodig heeft om productie te realiseren, krijgt het niet. En diegene die het niet nodig heeft, krijgt het wel. Dus het lijkt op misallocatie. Ramon Tarsing zei verder dat je de geschiedenis moet kennen om te begrijpen waarom het nog steeds niet goed gaat met het land. Hij liet de politieke geschiedenis van ons land de revue passeren. De ontwikkelingseconoom kondigde aan dat er na 2020 een nieuwe economische crisis komt. Maar wat is de essentie van de crisis? De essentie van de crisis is dat we geen structurele verbetering van de economie hebben gedaan. We hebben gestabiliseerd een beetje en goed vastgehouden in plaats van beteugen. Maar in essentie hebben we een zwakke economische basis die gebaseerd is op de mijnbouw alleen. En die is zo afhankelijk van de internationale ontwikkelingen die we niet in de hand hebben. Het leven is gevaarlijk. Iedere econoom die zegt, maar hoe doen jullie dat dan? Ik zeg, hoe doen we het niet? Ik kijk op hoe van zeker wat er komt. We hebben een ambtenarenapparaat opgebouwd. Ik wil daar niet verder over uitleggen. Ik hoorde de laatste vicepresident nog zo opscheppen over die 83.000 mensen die hij verzorgde. Ja, 83.000 mensen staan op zo'n payroll. En ik denk dat die mensen ook moeten gaan stemmen natuurlijk, want ze ontvangen elke maand iets van hem. Maar het is geen reden om trots te zijn, want de productie wordt niet gemaakt door de ambtenaren en de oude vandaag en de sociaal zwakkere. De productie wordt gemaakt door de private sector en daar hebben we juist verwaarloosd. Winston Ramotar Singh, voorzitter van de VES, gisteravond tijdens de kenniskring meeting in het Lalarook gebouw. Hij benadrukte dat onze economie structureel zwak is en dat andere sectoren ontwikkeld moeten worden. Het is volgens hem nog niet te laat, maar dan moet er wel goed bestuur worden gevoerd.